肩部原始点。位置，如图中红线所示，从肩颈结合处与肩峰连线的终点，平行于脊椎下行至腋下等高处为起点。再沿此线上行，至碰到肩胛纲下缘，然后由此转折，沿肩胛纲下缘至肩胛纲近端处为终点。涵盖范围：肩峰、肩前、腋下、侧胸、上臂至肘关节上沿，如图中绿色区域所示。我们现在来介绍肩部原始点，它的位置，首先找出肩颈结合处，也就是从颈椎下来，还有肩膀上去，好，它的交汇点就在这一个点。第二个要找的点就是肩峰，这里骨头最高点，好，这一点也找出来了，然后这两点的终点。二分之一，好，这一点找到之后，然后平行于脊椎直线下来，以腋下等高处，也就在腋下再画过来，好，这一点就是我们的肩部延时点起点。第二个要做的就是姿势，我们采用跪姿。工具，我们是用手肘，掌心向下，然后不是用肘骨最尖的去顶人家，而是肘骨下面这一点。好，然后再放到我们第一个点，第一点放上去之后，这里不要身体太高，而是往下，姿势稍微低一点。放下去就是按了，然后开始来回前后推，按、推、按、推、按、推，但这里已经很明显了，这里有碰到骨头了，这时候我们身体开始要转。然后身体要挺直了，这时候掌心向内，手不要往外，而是要往内缩。好，然后开始顶下去，按、推、按、推、按、推。按推，好，这一点就是近端处了。同样，如果要对侧肩部延时点的按法，身体也要移动过去，姿势一样采用跪姿，位置找法跟刚刚一样，画下来，一下画下来，好，一手。固定在患者身上，可以用左手，也可以用右手，看个人。手肘向下，放下去就是按了，推，按，推，按，推。按、推，好，这一点已经碰到骨头了，也就是肩胛骨下沿。这时候，我们身体要转过来，身体挺高、挺直，然后这时候换个手，一定要用左手，一样顶上去，掌心向内。这时候跪姿，脚
，尽量不要超过太远，一定是在他的肩膀对过来这里。好，那手也不要超过他的肩膀，往内缩。好，开始，按，推，按，推。按，推，按，推，好，这已经是最后一点了。以上是肩部延时点的按推方法。我们现在再来介绍肩部延时点的舒缓方法。工具一样是用掌根，然后。采取跪姿，放上去，然后一样放上去就是按了，然后推，按，推，按，推，按，推。另外一边的书碗也是同样方法，采用跪姿。用掌根，然后放到肩部延时点，按，推，按，推，按，推，按，推。首先注意的事项是，最容易犯错，位置找错。虽然它采用跪姿，但一般会找到哪里呢？原来的位置是肩颈结合处与肩峰二分之一平行于脊椎直线下来跟腋下，是这个点。但一般人会往下找到外侧这一个点，这是最容易看见的。那这里会斜斜的掉下来，所以。放的时候，它自然就掉下来。那怕掉下来，操作者就会怎么样？用肘骨最尖的去顶人家，这样顶，然后身体也比较高，然后这样顶，这样患者会很痛。而操作者认为这个痛就是原始痛点，事实上这是错误的。另外一种错就是，虽然位置也找对了，也就是它放上去是对，但身体比较高，那这样垂直下去力量比较大，这样患者一般是承受不了的。所以，事实上还是要姿势低一点，好，这样放下来，这样患者才能够感觉舒服。而这一个要注意的就是，当你放下来的时候，不是用力压下来，而是轻松的自然放下来，这样就够力了。然后你只要轻松的前后往来的推，这样前后往来推就能做出来，而非这样顶，然后很用力，这样患者容易受伤。以上是肩部延时点的所有介绍。